ಸಹೋದರಿಯ ಧನ್ಯರನ್ನೆಂಬ ಕುನಿಯ ನೇನೆಂಬೆ ಕುಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಇಲ್ಲಿ ಹವಾಡಿಗನು ಮೂಕರುತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹವಾಡಿಗನು ಮೂಕರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಿಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಈ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾಳೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಮತ್ತೆ ಮಗನ ಮದುವೆಗೆ ಶಕುನವ್ ನೋಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೊಬ್ಬನ ಮೂಕುರುತಿ ಅದೇ ತರ ಹಾವಾಡಿಗನು ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಶಕುನ ಇವರು ಬಂದಿದ್ರು ನನಗೆ ಶಕುನ ಆಯ್ತು ಹೊಲ್ಲೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮರ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಜೊತೆಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸತಿನು ಸಹ ಮೂಕೋರತಿ ಮೂಗು ಇಲ್ಲ ಮೂಗಿಲ್ಲತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂಗಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಕೈಲೂ ಸಹ ಹಾವಿದೆ ತಾನು ಮೂಕುರತಿ ಮೂಕುರಯ್ಯ ಅನ್ನೋ ಭಾವವನ್ನ ಆ ಮರೆಯದೆ ಅವನ ಭಿನ್ನವನ್ನ ಅರಿದೆ ಅನ್ಯನೆಂಬ ಈ ರೀತಿಯಾಗ ಆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಗುಣಗಳನ್ನ ತಾನು ಗಮನಿಸದೆ ಅನ್ಯರ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ಅನ್ಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ವಚನ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ಪವರು ನಮ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ವಚನದ ಮೇಲೆ ತಾವು ತಮ್ಮಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಪರ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ನೂಲಿ ಅಪ್ಪರ ದಯಾನಂದಪ್ಪರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಅಪ್ಪರ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅದೇ ನೀವು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ ಸ್ವಾನುಭಾವದ ನೆಲೆಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶರ್ಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲಿಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಾವು ಹೋದ ಸಾರಿ ಮಥುರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರು ಶರಣರು ಅಪ್ರತಿಮ ಶರಣರಾದ ನಮ್ಮ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಶರಣ ಹಿರಿಯ ಚೇತನ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಕೊಡಗೂಸು ಕೊಡಗೂಸು ಆ ಕೊಡಗೂಸು ಅನ್ನ ಎರಡು ಶರಣ ಶರಣೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಮೊಥರೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಮೊರೇನಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೊರೇನಾದಲ್ಲಿ ಚೌಷಾತ್ ಯೋಗಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಯೋಗಿನಿಯರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆ ಕೋಣೆಗಳಿವೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದು ನಡುವೆ ಸೇವನೆಗಾಗಿ ಸುಂದರ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಚ್ಚಪಾಗಟ ದೇವಪಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹತ್ತನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಹತ್ತನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ ಜಾತಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಇದು ನೋಡಿ ನಾವು ನಡೀತ ಮಥುರಾದಿಂದ ಹೇಗೆ ಈ ಮೊರೇನಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ ಈ ಈ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಆ ಸೌ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಯೋಗಿನಿಯರ ದೇವಾಲಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ತರದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗಿನಿಯರ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೇವೆ ಒಂದು ಯೋಗಿನಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಿನ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸುಂದರ ದೇವಾಲಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಈ ದೇವಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ದೇವಾಲಯ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಮೊರೆನಾದಿಂದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ಗೆ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರ ಕತೆ ಎಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ ಸೇನ ಅಂತ ಈ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಂತ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಗಾಲಿಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಇದ್ದಂತೆ ಅವನು ಸೂರಜ ಸೇನನ್ನು ಕುಷ್ಠ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆತನನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಭರ್ತನಾದ ಸೂರಜ ಸೇನನು ಗಾಲಿಪ್ಪನ ನೆನಪಿನಲ
ತೇಲಿಕಾ ಮಂದಿರ ಅಂದ್ರೆ ತೇಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಂದಿರವೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಮಂದಿರವಿದೆ ಇದು ಆಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಯರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇದ್ವಂತೆ ಈಗ ನಾನ್ ಹೋದಾಗ ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶಿಲ್ಪಕಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಮೂರ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಇದ್ವು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ನಂದಿಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸುಂದರವಾದ ಈ ತೇಲಿಕಾ ಮಂದಿರ ಇದೆ ನೀವು ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಒಳ ಹಕ್ಕು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ತೇಲಿಕಾ ಮಂದಿರ್ ತೇಲಿಕಾ ಮಂದಿರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಉಳ್ಳ ಈ ತೇಲಿಕಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥ ತಂಡ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು ಗ್ವಾಲಿಯರದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು ವಿದಿಶಾದತ್ತ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿತು ವಿದಿಶಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಬ ಸಿಗುತ್ತವೆ ವಿದಿಶಾ ನಗರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬೇಟ್ವಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿದೆ ಮೊದಲು ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಬೇಸನಗರ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಸಾ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಶೃಂಗರು ನಾಗರು ಶಾತವಾಹನರು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತರು ಐದರಿಂದ ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಗರವನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಾನ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಶೋಕ ತನ್ನ ತಂದೆ ಬಿಂದುಸಾರನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿದಿಶಾ ನಗರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಆತನ ಬೌದ್ಧ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ವಿದಿಶಾ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ವಿದಿಶಾ ನಗರ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯದೇವರ ಬಿಲ್ಲಾ ಸೌಣಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ನಗರ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗರುಡ ಗಂಬ ಇದೆ ಈ ಗರುಡ ಗಂಬ ಒಬ್ಬ ಹೆಲಿಡೋರಸ್ ಇಂಡೋ ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜನಾದ ಅಂಟಿಯ ಸಿಡಾಸನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವನ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಗಂಬವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಳುವ ಶೃಂಗ ರಾಜವಂಶದ ಭಗವದ್ರನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈತ ಗ್ರೀಕ್ ದೊರೆಯ ರಾಜದೂತನಾಗಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಗರುಡ ಸ್ತಂಭ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಗಳ ನಡುವೆ ಸೌಹಾನ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಸಾರ್ಥ ತಂಡ ವಿದಿಶಾದಲ್ಲಿರುವ ಬೀಜ ಮಂಡಲ ಅಥವಾ ವಿಜಯ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರವನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರು ಪರಮಾರರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದೇವಾಲಯವಿದು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಕಾ ಎಂಬ ದೇವಾಲಯ ಕೂಡ ಇದೆ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯವಿದೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಾಜ ನರವರ್ಮನ್ ಅಂತ ಚರ್ಚಿಕಾ ದೇವಿಗೆ ವಿಜಯ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಇದು ವಿಜಯ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥ ತಂಡ ಮುಂದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಇದು ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಧ್ಯೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಆ ಗರುಡ ಗಂಬ ಇದು ಆ ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜದೂತನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ರಾಜನ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜದೂತನಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವಗೆ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಈ ಗರುಡ ಗಂಬವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆರಡೋಸ್ ಗರುಡ ಗಂಬ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಬೀಜ ಮಂಡಲ ದೇವಾಲಯ ಅಥವಾ ವಿಜಯ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಸೂರ್ಯ ದೇವಲ ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚರ್ಚಿತಾ ದೇವಿ ಮಂದಿರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭಗ್ನವಾಗಿದೆ ಪಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಈ ಈ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಿಂದ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇದು ಬೇಟ್ವಾ ನದಿ ಬೇಟ್ವಾ ನದಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಅನಾಹುತವಾಗಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿರಬಹುದು ವಿದಿಶಾದಿಂದ ಇವರು ಆ ಚಂದೇರಿಯತ್ತ ಬಂದ್ರು ಚಂದೇರಿ ಪಟ್ಟಣ ತುಂಬಾ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಸರೋವರಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಅಲ್ ಬೆರೂಣಿ ಈ ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇದೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗುಜರಾತ ಮಾಳವ ಮೇವಾರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಕು ಸಾಗಾ
ಅಂತ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮಹಾನಗರ ಈಗಲೂ ಆಗಲೂ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತರದ ಮಥುರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ನಗರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮೌರ್ಯರ ನಂತರ ಶೃಂಗರು ಶಾತವಾಹನರು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತರು ಈ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಐದನೇ ಶತಮಾನದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ನಾಟಕಕಾರ ಕಾಳಿದಾಸ ಗುಪ್ತ ದೊರೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಗರದ ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದನು ಆತನ ನಾಟಕಗಳ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಮೃತಹರಿ ಅಂತ ಇದ್ದವನು ಅವನು ವಿರಾಟ ಕಥಾ ನೀತಿ ಶತಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಸಹ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಭಾಸ ಕವಿಯು ಸಹ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಗರದವ ಸೋಮದೇವ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕವಿ ತನ್ನ ಕಥಾ ಸರಿತ ಸಾಗರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾನಗರವನ್ನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಗರದ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದು ಕ್ಷಿಪ್ರಾ ನದಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಗರ ಇದೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ ನಗರ ಇದು ಆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಭವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವಿದೆ ಕೆಳಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವನ್ನು ನೋಡ್ಬಹುದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭಸ್ಮಾರ್ಚನೆ ವಿಭೂತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಇಡೀ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆ ಭಸ್ಮದಿಂದಲೇ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಂಥ ಸುಂದರವಾದ ದೇವಾಲಯ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರನದು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಪಯಣ ನಮಗೆ ಆಯಿತು ಆದ್ರೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುನೀತರಾದ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥ ತಂಡದ ಶಾಂತಯ್ಯನವರು ಆಗ್ರಹದ ಮೇರೆಗೆ ಅವನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಬಂದನಪ್ಪ ಹೇಳು ಅಂದಾಗ ಆ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತಾಮಣಿಯು ಅಂದರೆ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಚಿಂತಾಮಣಿಯು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಡಿದಡೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಹಾಡುವೆ ಬೇಡಿದೊಡೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಬೇಡುವೆ ಒಡೆಯಂಗೊಡಲ ತೋರಿ ಎನ್ನ ಬಡತನವ ಭಿನ್ನಯಿಸುವೆ ಒಡೆಯ ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಂಗೆ ಸೆರೆಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ ಅಂತ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಾಮಣಿಯು ಆ ವಚನ ಗಾಯನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥದ ವರ್ತಕರು ಅನೇಕ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಅರ್ಪಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವರ್ತಕರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಿಂದ ದೂರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಥವಾ ಪೈಠನ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಠನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥ ತಂಡ ಹೋಗಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಎರಂಡೋಲ್ ಪೈಠನ್ ಹೀಗೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಿಂದ ಮೊದಲ ಬರುವ ಊರ ಎರಂಡೋಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಅರುಣಾವತಿ ನಗರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಏಕಚಕ್ರ ನಗರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರತೀತಿಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪದ್ಮಾಲಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥ ತಂಡ ವಿಶ್ರಮಿಸಿತು ಭೀಮನು ಬಕಾಸುರನನ್ನು ವಧಿಸಿದ ನಂತರ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೊಳದಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಕುಡಿದು ತನ್ನ ದಾಹವನ್ನು ಇಂಗಿಸಿಕೊಂಡನಂತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಭೀಮಕುಂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಕುಡಿದು ತಮ್ಮ ದಾಹವನ್ನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡಿವು ಅಂತ ನಾನು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಆ ಎರಡೋದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪದ್ಮಾಲಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಭೀಮಕುಂಡವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಎರಂಡೋಲದಿಂದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಗರ ಅಥ
ಹಾಗೆ ಇಳಾಯವನು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪುರುಷನಾಗಿ ಮರು ತಿಂಗಳು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಆತ ಮಹಿಳೆ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬುಧನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನು ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಪುರರವಾಸ ಎಂಬ ಮಗ ಜನಿಸಿದನು ಬುಧಗ್ರಹನು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಇಳನಿಗೆ ಅವನ ಮೂಲ ಪುರುಷ ರೂಪ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ನಂತರ ಇಳನು ಬುಧನನ್ನು ತಜಿಸಿ ಬಹಲಿಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಬಹಳವರೆಗೆ ಆಳಿದನು ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಏನೋ ಆ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವನು ವಿವರವಾಗಿ ಭೀಮದೇವ ಅನ್ನೋರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಬುಧನ ನಂತರ ಈ ಕುರೂರವಾಸ ಆತನ ಮಗ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪುರ ಈಗಲೂ ಪೈಥನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಊರು ಅನೇಕ ಏಳು ಬಿಳಗಳನ್ನ ಕಂಡಂತ ಊರಿದು ಇದು ಮಹತ್ವದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಜವಂಶಗಳನ್ನ ಇದನ್ನು ಆಳಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜವಂಶಗಳನ್ನು ರಾಜವಂಶಗಳಂತೂ ಇವನ್ ಇದನ್ನ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂತಾನು ಕರಿತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಯ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಗರವನ್ನ ಮೆರಗನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಬರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಲು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಬಹುದು ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರದ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು ಭರತ ಕಂಡದ ಇನ್ನುಳಿದ ನಗರಗಳಲ್ಲದೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಈ ನಗರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ತ ಆಗುವ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಯುರೋಪಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಪೈಠಣಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಉದ್ಯಮ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಈಗಲೂ ಸಹ ಪೈಠಣಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಉದ್ಯಮ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆಗ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರಂದ್ರೆ ರೋಮನ್ ಸಂಸತ್ತು ಇದರ ಆಮದುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಬರೀತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಹಾನಗರ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಮನೆಗಳು ಕಲಾಪೂರ್ಣ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಗಡಿಗಡೆಗಳು ಬಲೆಗಳು ಶಾತವಾಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಾಗಿವೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಗರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಬರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದರು ಇಂತಹ ಸಮೃದ್ಧ ನಗರವು ದಾಳಿಕೋರರ ಕಾಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಬಂದ ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಾಳಿಕೋರರ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗ್ನವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಇದು ಕಲ್ಯಾಣದತ್ತ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥ ತಂಡದ ಅಂತಿಮ ನಗರವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವರ್ತಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ವೀರಭದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಯಿತು ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂದೀಶ ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದನು ಶಾಂತಯ್ಯನವರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆಂಧ್ರದತ್ತ ಸಂಚರಿಸಲು ಅನುವಾದರು ಆದರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಮರುಶಂಕರ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಚಿಂತಾಮಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವೀರ ಬನಂಜುಗಳ ವರ್ತಕರ ತಂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಗರದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮರುಶಂಕರ ದೇವರನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಹಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿತು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಮರುಶಂಕರ ದೇವರಿಗೆ ದುಃಖವೆನಿಸಿತು ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಆಶೆ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೈಬೀಸಿ ಮರುಶಂಕರ ದೇವರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ತಂಡ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದತ್ತ ಪಯನಿಸಿತು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮೊದ್ಲ ಮೊದಲ ಊರು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಡ್ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಡ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಆವಾಗ ಹನ್ನೊಂದರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಹದಿನೇಳರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಗಿರಿಯ ಯಾದವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಊರವಿದು ಇದರ ಹಳೆಯ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದ ಹೆಸರು ದುರ್ಗಾವತಿ ಅಂತ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆತ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತನ್ನ ಸೋದರಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಂಪಾವತಿ ಅಂದನು ಆ ಊರನ್ನ ಆತ ಕರೆದನು ನಂತರ ಈ ನಗರ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮತ್ತು ಯಾದವರಿಂದ ಆಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥ ತಂಡ 
ಬಸವ ತೇರಿನಿಂದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇದು ಪುರಾತನ ಬೀಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪುರಾತನ ದೇಗುಲಗಳಾಗ್ಲಿ ಕೋ ಕೋಟೆ ಕತ್ತಲಗಳಾಗ್ಲಿ ಮಂದಿರಗಳಾಗ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಲ್ಲೇನು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದು ತೇರ್ ನಗರ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಊರು ಇಲ್ಲೊಂದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಇದೆ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಈ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಇದನ್ನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ನೋಡಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತೇರ ನಗರದಿಂದ ನಾವು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪುಣ್ಯ ನಗರಿ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಮರುಳಶಂಕರ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಆನಂದದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡಿತು ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಕಲ್ಯಾಣದತ್ತ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಡೆದು ಗಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗಿತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಹೊರ ವಲಯದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಊರ ಹೊರಗಿನ ಗುಹೆ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತು ವಿರಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಗಾಯಕನೊಬ್ಬ ಏಕತಂತಿ ವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿದನಯ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಯ್ಯ ಚೆಲ್ಲಿದನು ತಂದು ಶಿವ ಬೆಳಕ ಚೆಲ್ಲಿದನು ತಂದು ಶಿವ ಬೆಳಕ ನಾಡೊಳಗೆ ಸೊಲ್ಲೆತ್ತಿ ಜನವು ಹಾಡು ಬಸವಣ್ಣ ನಿನ್ನೆಸರು ದೆಸ ದೆಸಗೆ ಶಿವ ಮಂತ್ರ ಹೊಸ ಮತಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಹೊಸ ಮಂತ್ರ ಬಸವ ಜಪಿಸುವ ಬುತ್ತಿ ಬಿತ್ತುವ ಮಂತ್ರ ಬಿತ್ತಿ ಎಳೆಯುವ ಮಂತ್ರ ಸತ್ಯ ಶಿವ ಮಂತ್ರ ನಿನ್ನೆಸರು ಸತ್ಯ ಶಿವ ಮಂತ್ರ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವಯ್ಯ ಮೃತ್ಯುದಳು ಮಂತ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಸವ ಹೂಡಿದ ಬಂಡಿ ಶಿಶುವು ಏರಿತು ನಂದಿ ದೆಸೆಗೆಟ್ಟು ಲೋಕ ಕೈಲಾಸ ದೆಸೆಗೆಟ್ಟು ಲೋಕ ಕೈಲಾಸ ಕಾಯಕದ ಉಸಿರಾತು ನಾಡ ಸಿರಿಯಾಯಿತು ಕಾಯಕ ಬಾ ಕಲಿಸುದಕ್ಕೆ ನಾಯಕನು ಬಸವಯ್ಯ ಜೀಯ ಹೊಸ ಮತಕ್ಕೆ ಶಿವ ಭಕ್ತಿ ಜೀಯ ಹೊಸ ಮತಕ್ಕೆ ಶಿವ ಭಕ್ತಿ ಸಾರುದಕ್ಕೆ ರಾಯ ಜೀವನದ ಹೊಸ ನುಡಿಗೆ ಹಡೆದವ್ವ ಮಾದವ್ವ ಹಡೆದಪ್ಪ ಮಾದರಸು ಹಡೆದವ್ವ ಅಕ್ಕ ನಾಗಾಯಿ ಪಡೆದವ್ವ ಅಕ್ಕ ನಾಗಾಯಿ ಬಸವನಿಗೆ ಬಿಡದೆ ಸಲುಹಿದನು ವರಸಂಗ ಬಸವಾನಿನ ಗೊಬ್ಬಣ್ಣ ಬಸವ ಗೊಬ್ಬಳೆ ಅಕ್ಕ ಬಸವಾನಿನ್ ಹೆಸರು ಅಮರಾತು ಬಸವಾನಿನ್ ಹೆಸರು ಅಮರಾತು ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೆಸರಾತು ವೇದ ವೇದದ ವಾದ ಭೇದ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಜಗಕ್ಕೆ ದಾದು ಯಾರಿಲ್ಲ ಹೇಳುವುಕೆ ದಾದು ಯಾರಿಲ್ಲ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣ ಭೇದ ಅಳುಕಿಸಿದೆ ಕುಲ ಕುಲಕ್ಕೆ ದಾಸೋಹಿ ಬಸವಣ್ಣ ದಾಸೋಹ ಕಲಿಸಿದನು ದೇಶ ದೇಶಲ್ಲ ಹೊಸ ಮಾತ ದೇಶ ದೇಶಲ್ಲ ಹೊಸ ಮಾತ ಕೇಳುತ್ತಲಿ ಮಾಸಿದವು ವೇದ ಹುಸಿಯಂದು ಸಾಧು ಸಾಧರೆ ಬಸವ ಓದು ಕಲಿತು ಜನವು ಹೋದ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾತು ಹೋದ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾತು ಕೇಳಿದವು ಮೇದಿನಿಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಹೀಗೆ ಏಕತಂತ್ರಿ ಒಂದು ವಾದ್ಯವನ್ನ ಆ ಗಾಯಕ ಹಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗಿತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಾರ್ಥ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮರುಳಶಂಕರ ದೇವರು ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಚರಣವನ್ನು ಇರಿಸಿದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಯ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ 
ಮುಂದಿನ ರವಿವಾರ ನಾವು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿಯ ಚರ್ಚೆ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿಯ ಶರಣ ಶರಣೆಯರಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತತ್ವಗಳು ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳಿರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ನಾವು ಶಿವಯೋಗದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋರಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಶಯ ಸುಂದು ಸಂಶಯಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ತಾವು ಕೇಳಬಹುದು ಹಲೋ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿ ತಾವೇ ಮುಂದುವರ್ಸಿ ಅಪ್ಪರ್ ಶರಣ ಶರಣ ಈಗ ಶಿವಯೋಗದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಇದ್ದು ನಾವು ನೇರ ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಣ್ಣ ಹುರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಅವನ್ನ ಸುದೀಪ್ತಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬೆಣ್ಣ ಹುರಿ ನೇರವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಒಂದು ಮೊದಲ ತತ್ವವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡನೇ ಇದ್ದು ನಿಶಬ್ದತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಈ ಶಿವಯೋಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಾರದು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಾಗಬಾರದು ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆ ಘಟನೆಯ ಭಾಗಿದಾರರಾಗಬಾರದು ಪಾಲುದಾರರ ಆಗಬಾರದು ನಿಶಬ್ದತೆ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೇಗೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅವು ನಮಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಈ ನಿಶಬ್ದತೆ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತತ್ವವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏಕೆಂದರೆ ಪಂಚಕರ್ಣಗಳಾದ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಚಿತ್ತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸು ಮೂರು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಶಬ್ದತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ನಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಕರ್ಣಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ಸವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ಆ ದಿನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾದ ಒಂದು ತತ್ವ ಶಿವಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಇರುವಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ನೈಜ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನ
ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕನ್ನಡವೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಅಂತಾರೆ ತಾಯಿಯೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಉಸಿರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರು ಉಸಿರ ಇಲ್ಲ ಉಸಿರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಸತ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಒಂದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನವಿಯಬೇಕು ಉಸಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಡಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಏನದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ನೂರು ವರ್ಷ ಎಂಟ್ನೂರು ವರ್ಷ ಮೂರ್ನೂರು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕನೂರು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಡಿ ಬಡಿತ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಿಂದ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ತೊಂಬತ್ತರ ತನಕ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೂರಕ್ಕೋ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬಹುದೇ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಬತ್ತೇ ಇರುತ್ತದೆ ಉಸಿರಾಟ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಯೋಗಿಗಳು ಯೋಗ ಮಾಡೋರು ಆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರು ಇರೋದ್ರನ್ನ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಐದಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು 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 ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹದಿನಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ಯೋಗಿ ಅದನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಐದಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಇಡೀ ಆಯುಷ್ಯದ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರು ಇದ್ದು ನಾಲ್ಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಇಡೀ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿರದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಉಸಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಉಸಿರನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವುದು ಯಾವುದೇ ತಲೆಮಳವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆ ಉಸಿರು ನಿರಾಳವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇರುವ ಆ ಒಂದು ವರ್ತುಳ ಉಸಿರಾಟದ ವರ್ತುಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತರ ತನಕ ನೀವು ಬರ್ಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಇಪ್ಪತ್ತರ ತನಕ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನಿರಾಳವಾಗಿ ನೀವು ಆ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಉಸಿರಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಸಿರಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಅಂದಾಗ ಅದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಉಸಿರನ್ನು ಒಂದ್ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡ್ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸರಿ ನಿಮ್ ಲಕ್ಷ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಚಾರಗಳ ತಾಕಲಾಟ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ತಾಕಲಾಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯು ಫ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಏನ್ ನಿಮ್ ಗಮನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲಿ ಮೊದ್ಲಿ ಮೊದ್ಲು ಮೊದ್
ಹೊರಗಿನ ರೂಪ ನೋಡಿದ್ರಿ ಬಾಹಿರಂಗವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡಾಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ದೇಹ ಉಸಿರು ಬಿಡುವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಯು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣವಾಯು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಗಂಟಲಿನ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಮೂಲಕ ಪುಪ್ಪುಸಗಳಿಗೆ ಶ್ವಾಸ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಬಲೂನ್ ಅಂತಿರುವಂತ ಈ ಉಪ್ಪುಸಗಳು ಹೇಗೆ ಉಗ್ತಾ ಇವೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸರಣವಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಅವು ಪ್ರಸರಣವಾದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಯಾಕ್ರಾಮ್ ಒಪ್ಪೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಹೇಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಒಳಗ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಉಪ್ಪುಸಗಳು ಉಗ್ತಾವೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅದ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಇದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಇರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವ ಇವೆರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನವಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದು ಉಸಿರಿನ ಕಡೆ ಗಮನವಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಉಸಿರನ್ನ ನೀವು ಮೂಗಿನಿಂದ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಅದರ ತಂಪಾದ ಶೀತಲವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಪ್ಪುಸಿನ ತಳದ ತನಕ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನೀವು ಭಾವಿಸಬೇಕು ಒಪ್ಪೆ ಹೇಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಒಂದು ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ತಗೋದು ಬಿಡೋದು ತಗೋದು ಬಿಡೋದು ತಗೋದು ಬಿಡೋದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಇಡಬೇಕು ಬರೀ ತಗೋದು ಬಿಡೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಇಂಗಾಲ ಆಮ್ಲ ಹೊರಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ ನೀವು ಉಸಿರಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವೀಯ ಒಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉಸಿರಿನ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೆನ್ ಯು ಇನ್ಹೇಲ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯಗಳು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ನೋಡಿ ಆ ಆ ವಾಯು ಒಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯಗಳೆಲ್ಲ ಉದ್ದೀಪನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಶುದ್ಧ ವಾಯುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಗಾಳಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನ ಅದು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಉಸಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಸಿರಿನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀನ್ ನಿರೋಧರಿಂದಲೇ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಉಸಿರಾಟ ಇರದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ದೇವನನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದಂತ ಶುದ್ಧ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ತುಂಬಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾವು ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಉಸಿರಿನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಉಸಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಈ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನದಟ್ಟಾಗ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರ ಉಸಿರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಬ್ರೀದೌಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೀದೌಟ್ ಮತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡೋಣ ಇವೆಲ್ಲ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಸ್ಪಂದನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ
ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒಂದ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒಂದ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವಾಯು ಉಸಿರು ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎರಡು ಚಂದ್ರನಾಡಿ ಸೂರ್ಯನಾಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ವಾಯುವನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಅದು ತಲೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಗಂಟಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಬಾಯಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಗಂಟಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಬರೀ ಉಪ್ಪುಸಕ್ಕಷ್ಟೇ ಹೋಗದೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾವಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೌತ್ ದೆನ್ ಗಂಟ್ಲು ನಾವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿ ನಾವಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಏನು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಾಯು ಪ್ರಾಣ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ತಲೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶ್ವಾಸನಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉಪ್ಪುಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅಂಕುಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಳಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಇಡೀ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಹ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡೆ ಈಗ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಧ್ಯಭಾಗದ ತಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾಯಿಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶ್ವಾಸನಾಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾಯುವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಕುಪ್ಪುಸದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾಭಿಯವರೆಗೆ ಆ ಒಪ್ಪೆಯನ್ನ ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾಭಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಸರಬರಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಟದತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ನೋಡಿ Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀದ್ ಅನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಉಸಿರು ಬಂದು ತಗೊಳ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಹ ಪ್ರಸರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಕುಂಚನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಬರೀ ಪುಪ್ಪುಸವ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹತೋಟಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡೇ ನಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಪರೇಷನ್ ಇದು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅರಿವಳಿಕೆ ಏನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಶ್ವಾಸನಾಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಳವಡಿಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ನಿಂತಿರೋ ಮಹಿಳೆ ಉಪ್ಪುಸದ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಇವಳು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಮ್ಲಜನಕವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವಳ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ 
ತಲೆಯ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲಿಕೆ ನಾನು ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಸರ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಈಗ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಲ್ ಸರ್ ಬರ್ತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಒಳಗ ನಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಡೀ ಇಡೀ ಸಿವಿಯೋಗನೆ ಸರ್ ಗುರುವಿನ ನೆರವಿಲ್ದೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಹತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹತ್ತು ತತ್ವಗಳು ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರವಿವಾರ ನಾವು ಈ ಸಿವಿಯೋಗದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ದೆ ಅಳವಡ್ಕೊ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಸರ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಅದು ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ವಾರಕ್ಕೊಂದೇ ತತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಹತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮೊದಲು ಬರುವಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಸರ್ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತತ್ವಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ನಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇದು ಇವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹಾ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಲಿಂಗ ಕಾಣಿಸದ ಹಾಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಲಿಂಗದ ದರ್ಶನವೇ ಆಗೋಲ್ಲ ಆ ಲಿಂಗವನ್ನ ನೀವು ತ್ರಾಟಕ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಲಿಂಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಅನ್ಸೋಲ್ಲ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ತ್ರಾಟಕ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ನೇರವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏ ಅದೇನ್ ಬಿಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದದ್ದು ಅದ್ನ್ಯಾ ಅದ್ನೊಂದ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಾಧನೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಆ ಮಜುಲುಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೇ ಅದು ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದುವರೆಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಪೂಜೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಸರ್ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ ಸರಿ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಏರ್ಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಬೆಳಗ್ಬೇಕು ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುವಂತ ಅಂಶಗಳಿದಾವೆ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನು ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಯಾರು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಬಹುದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಬಿನ್ನವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾ
ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಗೋಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರದೆ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಿರದೆ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೋದಾಗ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಹೃದಯ ಮಿಡಿತವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ನಿರಾಳವಾಗಿ ನಿರಾಂತಕವಾಗಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕೋಪಿ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾಡಿ ಬಿಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಡಿ ಬಡಿತವನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೃದಯದ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ್ಲೇ ಬಿ ಪಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಹ್ ಒಬ್ಬ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಈಗ ಬಿ ಪಿ ಬಿ ಪಿ ಬಿ ಪಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಪಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವರು ತುಂಬಾ ಜೋರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವನ್ ಸೋಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲು ಇವನನ್ನ ಸುಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಡಿ ಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ ಪಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ಉಸಿರಾಟ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರದಿದ್ರು ಕೂಡ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶಾಂತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರದೆ ಅದು ನೀವು ತೆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಹೌದಪ್ಪರ ಅದ್ಭುತ ಅದನ್ನ ಉದ್ವೇಗೊಳಗಾದಂತ ಬ್ರೀತಿನ ಡಾಗ್ ಬ್ರೀತ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರೀತಾರ ಅದನ್ನ ಈಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದವರು ತೀರ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಇಂತ ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾನುಭವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಯುಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಉಚಿಲಿತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೋದ ನಂತರ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದವರು ಹೋದಾಗ ಅದು ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರೋನು ಈ ಶಿವ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರೋನ್ ಮಾತ್ರ ಉಚಲಿತನಾಗದೆ ತನ್ನ ಕಾಯದ ಮೇಲಾಗಲಿ ತನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವನು ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದಂತಲೇ ಈ ಶಿವಯೋಗದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ಏನು ಆ ಬಯಲು ಆ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತವರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಘಟನೆಗಳು ಅವನನ್ನು ಉಚಿಲಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಶಿವಯೋಗವನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪ್ಲೀಸ್ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ತೀರಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ವಿದ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂತ Yes, ma'am. So before we need to
ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಪಾಲ ಭಾತಿ ಈಗ ಆ ತರ ಇರೋ ಏನು ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಇವೆಲ್ಲ ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯೋಗಿಯಾದವನು ತನ್ನ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹತೋಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವನು ಮೂವತ್ ಸಾರಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಥವಾ ಎಂಟೊಂಬತ್ ಸಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ವಿದ್ಯಾ ಅವರೇ ಒಂದ್ ಇರ್ಲಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾರಿ ನೀವು ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ 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 ಅದನ್ನ ಎಂಟಕ್ ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಕ್ ತರ್ಬೇಕು ಎಂಟಕ್ ತರ್ಬೇಕು ಹಾ ಅದು ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಉಸಿರನ್ನ ಮೂಗಿನ ತುದಿಯ ಹೊರಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ತನಕ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಏರ್ ಇದ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಬಾಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾವಿನ ಹುತ್ತು ಬೆಳೀತು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನಿಶ್ಚಲತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗ ಕೂಡ ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಗೂಡು ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಅದೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬಾಡಿಯನ್ನ ನೀವು ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವ ಆಮ್ಲಜನಕ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ದಿನಾಲು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೀಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಯೋಗ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಾಗ ಆ ಯೋಗದ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಶಾಂತರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಬಿ ಪಿ ಬರೋಲ್ಲ ಜನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಏನ್ ವಿದ್ಯ ಅವರೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಟ್ ಬರೋಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರೋಲ್ವಾ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೀಯಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಬರೋಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ನಿಲುವಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದೇ ಈ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇನು ಒಂದು ಧ್ಯಾನದ ಉಸಿರಾಟ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಪಾಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ದಹಿ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಅಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಲತೆ ನಿಶ್ಚಲತೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಉಸಿರಾಟ ಲಂಗ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ವರ್ಗು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಇಡೀ ಗಮನ ಅಂದಾಗೇನು ಗಮನ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಮೂಗಿನ ಹೊರಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಗೊಂಡ ಮೂಗಿನ ನಂತರ ಗಂಟಲದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಶ್ವಾಸನಾಳಿಗೆ ಬಂತು ಶ್ವಾಸ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಶ್ವಾಸನಾಳಿಂದ ಪುಪ್ಪಸುಗಳು ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಆದ ನಂತರ ಈ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛಾಸದೊಂದಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆದ ನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ನೀವು ಮೂರ್ ಎರಡು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಮೊದಲ ಅದನ್ನ ಗಮನವಿಯಬೇಕು ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಅಂತ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು
Okay, sir. Probably it may take 10 to 15 minutes every day for practicing. No, uh, whenever, see, for example, uh, if, if you don't mind, what are you working, madam? Are you a... Uh, so I'm housewife. Housewife, okay. It's good. If when you are housewife, now you get time. For example, when you are alone after you are all work, everything, everyone has gone, uh, whatever place, whatever time, no disturbance, mobile should be off, TV should be off, laptop should be off, and you gradually goes on increasing the timing. For example... Just start from five minutes, then you go for 10 minutes, then half an hour, like that. So, daily we have to go ahead. Okay, sir. Thank you. Thanks a lot. And, and you, you talk to me uh, for any time. Uh, my number is there in the group. You, any difficulty, any this one you have, no, you can talk to me because uh, without discussion, without practice, it won't come. Uh. ಕರ್ಣಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಉಸಿರಾಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆ ಉಸಿರಾಟದ ವೇಗ ಗತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಯಿ ಅಂತ ಮುಟ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೆಗದೋಯ್ತದೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಇಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವನು ಆಂಕ್ಸೈಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಕೃಷ್ಣ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಂದರೆಗಳು ತಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವನು ಈ ಅವನ ಇದು ಅವನೇ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜೀವಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನ ಅವನು ಆತ್ಮಕ್ಕ ಮುಟ್ಟು ಬೆಳಗಿನ ಸಾವಿಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಸರ್ವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಂತಿರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಸಹ ಯಾವ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು ತಿಂತಿಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿಯೋ ಖೋಖೋನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅವೆಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹೋಗಿ ಮಂತು ಬುರ್ದೇ ಬರ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾವ ಓಡ್ದಾಗ ಮಾಡ್ದಾಗ ಅದು ಆದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ಹಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು ಚಿಂತಿಲ್ಲ ಉಸಿರಾಟ ಆಡೋದ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಒಂದ್ ಆಟ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಬಂದಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮೇಡಮ್ ಯು ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಔಟ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಯು ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ ಧ್ಯಾನದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಮೊದಲ್ ಆಗೋದೇ ನಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮೊದ್ಲೇದೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಮ್ಮನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನೇನೇನೇನೇನೇನೇ ವಿಚಾರ ಬರ್ತವೆ ಆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಬರಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಚದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಜೋಲಿ ಹೋಗೋದು ಬಿದ್ದಂಗ ಹೋಗೋದು ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ತಲೆ ಆವರ್ಸ್ ಬಿಡೋದು Yes. It will be a blank. Uh, uh, blank. Uh, yeah. Even like steps, madam. Unfortunately, mm. unfortunately, people don't believe that such things happen in uh, Dhyana. Uh, uh. Even like stages, madam. So if uh. someone is getting sleep during Dhyana, you mm. are entering in the second stage of Dhyana. First mm. stage will be you won't be overcoming these thoughts. Thoughts are very difficult. They are very difficult. You are going to go to America, England, 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 ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿಬಹುದು ಆ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಬೀಳಬಹುದು ನೀವು ನೀವು ಏನೊಂದು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲೋ ಯಾವ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಬಹುದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಜನ ಬ
ஏழ்டா சோ மூர்டா சோ நால்டா சோ ஐத்தா சோ they sit in that position avage enagutte madam idi dehada ondu prakriyegalige poorekeyaguvanta aamlajanakada ondu pramana ishtondu kadame agutte ishtondu kadame agutte eshtu kadame agutte andre avarge aamlajanakada amsha hardly it is required anno tara aa stage ge avaru bandu bidtare higage avaru ayushya vardhane agutte ha ha okay sir Mm. Thank you very much, sir. Thank, Thank you, madam. Thank you very much. Rent up for a mangla madi. Hi, sir. Thanks, madam. Dayan and Nulia Purvivattu Annu Mullu Shankar Devara Annu Bhava Yatre Anna Annarane Kantar Nai Vattu Mugusi Matta Shuri Yoga Tava Pagge Nama Pratakki Tega Jutinalli Kusra Takram Mata Pagge Adbuta Vada Vandu Namge Parshya Maad Kottru ಅಪ್ಪವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸನ್ನಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಈ ಸ್ವಾನುಭವನಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶರಣ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿಸ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ಬಂದು ನೀನು ಬಳಗ ನೀನು ನನಗೆ ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಹಾಲಲ್ಲದ್ದು ನೀರಲ್ಲದ್ದು ನಿಮ್ಮಯ ಧರ್ಮ ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ ಜೈ ಗುರು ಬಸವೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಜೈ ಬಸವ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು